前回のビデオのルイジアナ美術館から30分ぐらい市内に戻る方向でオードロップ号美術館とベルリュービーチがありますそこに向かいたいと思います基本的にルイジアナ美術館の方面に行く電車は人が全然乗ってなかったんですけど市内に戻る方の電車はまあ結構人がいたかなっていう感じですオッドロップ号美術館の最寄りの駅からまた例によって歩いて美術館まで行きます道中の家なんですけど屋根が空吹き屋根っていうんですかね藁みたいな屋根がある家も結構多かったです美術館に着きましたここは新館らしいんですけど建築したのは日本にも建築があるザハ・ハディットさんの建築だそうです楽しみにしていたミュージアムショップなんですけどここはちょっとお店も小さくて置いてるものもあんまりタイプのものがなかったので僕らは何も買いませんでした少し疲れていたので展示を見る前にカフェに来ましたこののカフェの中も曲線が多く疲れていてガラスから外の木々が見えてすごくいい空間でしたランチメニューが終わっていたのでこの謎のヨーグルトみたいなデザートを食べたんですけどめっちゃ美味しかったです美術館の外観は思っているより全然周りと調和していて背が低く設定されてたしガラスに木々が映っていて調和していました外の展示だけ見て回ろうと思ってたんですけどめちゃくちゃ広かったですこの作品なんですけど人間用の鳥の巣みたいな感じで高さがあって上まで登れるみたいなので登ってみたいと思います高所恐怖症の方は絶対無理だと思いますで思った人もいると思うんですけど吊り橋効果で多分カップルとかで来たらキャーとか言っていい感じになると思います上がるのはもちろんなんですけど下がる場所とかもあって頂上まで行くのに結構時間がかかりました頂上に着いたんですけどうんって感じで特に何もなかったですまさかの松の絵がありましたこんなところに日本っぽいものがあるとは思ってませんでしたこの作品は時間経過とともにミストが出てくる作品ですあんたはよ行きやみたいな言ってる人とえ行くで行くでみたいな感じで言ってるおじちゃんがいました特に落ちはありません風力で動く鏡みたいなやつですねガチの家なのか作品なのか一瞬わからなかった作品ですこれはこの家の近くにあったんですけど住人なんですかねちょっと怖いです時間が経ったので屋内の作品は見ずに次の場所に移動しようと思いますバスを待ってたんですけど全然バスが来なかったので徒歩でビーチまで行くことにしましただいたい20分ぐらいで着きましたビーチエリアの空気感がすごく独特でシティポップとか流れてそうなちょっと懐かしい感じがして好きでしたさっきの集合住宅とこのビーチはあの有名なアルネヤコブセンがデザインしたそうですノスタルジーを感じられてすごくいいビーチでした僕の実家が宮崎県なんですけどこういうだだっ広い海で似てはいるんですけどこっちはなんか余計なものがほとんどなくってなんかこうスコーンって抜けてる感じで気持ちよかったですのシンプルな監視台もアルネヤコブセンのデザインだそうですちらほらカヌーみたいなのに乗る人がいててすごくのどかな時間が流れてましたこの白とネイビーのシマシマってあのバレーボールのネットのポールにもあったんですけど空と雲のイメージなんですかね環境デザインみたいな感じなんですけどこの場の空気感もデザインされたかのように錯覚するぐらいすごくいいビーチでした次は人と会う予定があったのでコペンハーゲン市内のミッケラーのバーまで向かいます電車に乗ってた女の子の服装がめっちゃ好きでした
お店に着いたのが夜の7時ぐらいで結構人がいっぱいいてその会う予定だった人はもう先にお店に着いて飲んでました僕はあまりビールが好きじゃないのでノンアルコールありますかって聞いて1本あったのでそれを頼みました僕が一緒に旅行していた友人と同じデザイン会社に勤めている同僚の後輩の子らしいです彼がやってる活動のことは言えないんですけど会社以外でやってることがすごくって僕が逆に刺激をいっぱいもらいましたこの日宿泊したホテルなんですけどシャワーが普通のシャワーの形じゃなくて棒にちょっと穴開いてるぐらいのシャワーで全然水が出ませんでしたあまりにもおかしいんで調べたらデンマークはシャワーを浴びる習慣がないみたいなことがあってでもそれにしてもって思いました翌日次はコペンハーゲンコンテンポラリー美術館に行こうと思います美術館の近くに気になってたお店があったのでそこで朝食を取ろうと思ってます電話ボックスみたいなやつはこれから行くコペンハーゲンコンテンポラリー美術館の広告だそうです変わってますよね前の動画にもあった突如現れる遊園地ですすごいですよね本当にでもこの遊園地のおかげで目印になってたので地理が把握しやすくなりました美術館の場所はちょっと離れていてあの人形姫の像みたいなのがある場所で20分ぐらいかかりましたここから歩いて間もなくしたら美術館なんですけど。朝食を取るために美術館の近くにあるカフェに来ましたた僕らが行ったのが多分11時ぐらいだったんですけどすでにすごい人でいっぱいでした店内がおしゃれすぎてもうメニューも考えられないぐらいどれもこれも見てしまいましたラフに置いてあるように見えるんですけどなんかどこを切り取っても絵になるレイアウトですよね窓ガラスにメニューが書いてあったんですけどこれはちょっと見にくいかなと思いましたおしゃれなんですけどでも日々メニューが変わるんだったらいちいち印刷しなくていいしその分コスター抑えられるしサスティナブルなのかなとは思いましたテーブルに乗ってる食べ物がめちゃくちゃ綺麗やしおしゃれやし美味しそうでしたこっちに来てグルテンフリーの生活を僕はしてるんですけどここのお店はグルテンフリーのものはなかったですシンプルなメニューにしたんですけど食べ方がちょっとわからなかったですまあめっちゃ味は美味しかったです自家製ジャムみたいなのがめちゃくちゃ美味しかったですガチガチのインテリアで固めてるわけではなく人が入る余地があるみたいな余白があるお店作りっていう空気感がやっぱ人気なのかなと思いましたテラス席に野良猫が来てて撮ってたんですけど完全にお尻で見えなくなりましたスタッフさんの作業風景ってずっと見てられますよねテラス席にあったこれって多分食べ終わったやつをこの洗剤が入ってる鍋に入れてってことですよね日本もこのシステム取り入れたらいいのになと思いましたまあ、自分のことは自分でするっていう考えがやっぱ好きですね僕は子供とかも自分で片付ける習慣が身につきそうじゃないですかなんとなく今回の動画はここまでにしたいと思います次回はこのカフェの後に行ったコペンハーゲンコンテンポラリー美術館の様子をビデオにしたいと思いますではご視聴ありがとうございました